Na wengi walikuwa wananiuliza ya kwamba kwa sasa hivi tunaelekea pasaka. Mm -hmm. Yesu atongarena atakubaki kusulubishwa. Asante. Unaona wenye wanaongea mambo ya kusulubisha? Mm. Sasa leo mzali niambia hivi. Mm -hmm. Wanaenda kutokezewa tu maono wa kilala. Mm -hmm. Wakati wanaongea watakuwa wanaona wanamkonga Yesu misumari kwa maono mm -hmm. kwa ndoto. Mm -hmm. Sasa mtu anaamka anaanza kushangaa. Mbona nakonga Yesu misumari? Asante sana watazamaji wetu. Hii leo tumetembelea eneo la Tongaren um, na tumekuja kumtembelea Yesu wa Tongaren. Tumekuwa na maswali mengi. Katu wengi wamekuwa kituuliza, "Ebu utafuta Yesu wa Tongaren uweze kuzungumza naye?" Kuna maswali mawili matatu ambayo tungependa kujua kutoka kwake. Yeye ni nani na inakuwa kwaje hadi sasa maswali ambayo yanaendelea nchini yeye ana usemi gani haswa. Na hii leo nimepanga uh, safari kuweza kufika hapa na niko na Yesu wa Tongaren. Tuweze kuzungumza na naye mawili matatu tumjue na pia naye tupate kauli yake. Karibu sana Yesu wa Tongareni. Asante. Wengi wamekuwa kiuliza huyu Yesu wa Tongareni ni nani haswa? Asante. Nashukuru Mwenyezi Mungu siku ya leo ikiwa ni mwezi wa tatu siku ya sapata ambayo Mungu ameandaa ili tutaweza kukutana katika ukumbi huu. Jina ni mwalimu Yesu wa Tongaren na si eti ni Tongaren tu pali ni kazi yake Baba Mungu. Ni sawa na jinsi ilivyokuwa miaka 2000 iliyopita. Yesu wa Nazareth. Bethlehem leo ni Yesu wa Tongaren. Lohohwe kichi. Na ni kwa ajili ya kisasi hiki na ni kwa ajili ya kazi yake Baba Mungu na unyakuzi. Mbona Yesu mbona Yesu wa Tongaren sio Yesu wa Bungoma ama Yesu wa Afrika, Yesu wa Kenya? Asante. Ni sawa na chinzi ilivyokuwa miaka 2000 iliyopita mhm mm maana ilikuwa ni Yesu wa Nazareth mm -hmm. na Yesu wa Bethlehem mm -hmm. na ikawa ya kwamba katika inji ya Israel leo pia ni Yesu wa Tongaren na ni Yesu wa Kenya na mm -hmm. ni kwa ajili ya ulimwengu mzima mm -hmm. maana hivyo ndivyo ilivyokuwa enzi ile na hivyo ndivyo ilivyo enzi hii ambayo nimerejea duniani kwa ajili ya unyakuzi. Mm -hmm. Sasa mbona mtu unaojua wengi wanauliza tu Yesu Yesu atangorana ametokea hawaelewi kama ako na jina lingine yeye kukua kwake kuzaliwa kwake amezaliwa wapi haswa? Asante. Kulingana na swala hilo Violet nitajibu kulingana na chuo cha unabii mimi kulingana na hali chinzi ilivyo malesi yangu kwa ajili ya wasasi wa mwili maana kufanyika Yesu ni mapenzi ya Mungu si kwa mapenzi ya kibin Adam mm. ni mapenzi yake baba Mungu wasasi wa mwili ni hapa hapa tu area hii ya Elohokwe mm -hmm. eneo bunge hili la Tongaren katika inji ya Kenya Western Region mm -hmm. na wasasi wangu chungu menena wasasi wa mwili walikuwa kini wakatoweka duniani kama mimi pato ni ngali mm. mutoko so, sana so wazazo walifariki ukua na umri gani? ilikuwa na miaka kuminatano mm -hmm. kati walitoweka mm. lakini hata lija ya hao kutoweka tangia huo mwaka nikiwa na miaka elfu, eh, miaka kuminatano, eh, miaka kuminatano. Mm. nikiwa na miaka kumi mpati kuminatano nikiwa mm. na welesea mambo makubwa sana oh ok So hii masala ya unabii na mambo mengine ulijua mapema. Sasa ulianza na miaka mingapi? Hiyo 15. Miaka 10. 10? Ndio ulianza mambo na unabii? Unabii nilianza na miaka 10 hata wazazi wakawa wakishangaa huyu mwana ni wa aina gani? Maana ninalikuwa nikiwa mahala popote jana nalikuwa nikitokesewa filamu za binguni. Bingu inafunguliwa mjana kama niko nje kwa mti. Mhm. Naona ngazi na shuka manabiwa na shuka maelefu kwa maelefu Wakini salimu salamu mwana wa baba mungu oh. Sasa nilikuwa nikiwaambia wa sasi Wapa una miaka kumi? Miaka kumi Aha. Nilikuwa naambia wa sasi Haya mambo yote Paka wananiulisa leo umewana nani na nani Sasa nilikuwa nakiwaeleza mm -hmm. Paka wanapagi kushanga mm -hmm. Wakizema sasa siambia watu wa inje mm -hmm. Uenda watu watakufitinikia maana hii mambo si ya kawaida. Mm. Baka nauliza na mbona wananisalimu salamu mwana wa baba mungu. Mm. Na, 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 na sasa hapo una miaka kumi. Mm. Hapo umezaliwa katika familia watoto wangapi? Nilisaliwa katika familia 
walikuwa vijana watano na jana watano kwa hiyo huenda ni hesabu ni mtache unapata sawa sawa jana mkubwa anaitwa Kenneth Wanyonyi ni cut east ni cut east na tumai hapa Saint Marcella mwenye anamfuata yeye hayuko alifariki alifariki dada alikuwa anaitwa Gladys akatoweka mwenye anafuata huyo Gladys ni nduku ako anaitwa Protas Wafula au ni watatu Mm. Mwenye anafuata Protas Wafula anaitwa Yunis. Ako kule Big Tree. Mwenye anafuata Yunis anaitwa Divna pia ni muombaji kule upande wa Koko Hospitale. Mm. Anaombea watu. Wakafika watano. Mm. Mwenye anafuata huyu anaitwa Rose Nelima alioleka Kakameka. Mm-hmm. Alafu mwenye kwa nimeruka kidogo. Mwenye anamfuata yule mwombaji wa kitale dada anaitwa Morris wa Flapia alikuwa alifariki. Mm-hmm. Alafu kikosa Rose Nelima. Mpata. Mm-hmm. Pia tukawa na dada anaitwa Evelyn ambaye ananifuata mimi. Sasa mimi kwa vijana mm-hmm. mimi ndio wa mwisho. Oh, okay. Kuna msichana ananifuata nyuma. Mm-hmm. Hao ni wangapi watu mwisho? kuanzia kwa hili swali niliona wakubwa na PC waliniuliza wakubwa yeah. waliniita wakaandika kila kitu <laughs> okay. e, wakasema hata wanyo walitoweka hao waje tuandike tuandike ni kwa sababu eh ni wangapi hey hesabu kuanzia kwa kati kisi Gladys watatu wanne tano sita Saba 8 alafu 9 tisa. 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 Eh. Sasa huyo Rose ambaye unazungumzia ni pia ye ni ni nabii. Ama ye ni nani? Ni ni nabii. Ah. Eh. Akoko. Ah. Hata wakati tumekuwa na ukindi tumekuwa na yeye. Rose wa Kakamega, ule wa Mwikunda. Huyu e, ule wa Kitale. Wa oh, Kitale. Nimekuwa na yeye hapa wiki yenye imepita sasa tumekuwa na ukeni siku tatu. Mm. Okay, mm. mkubwa kabisa. Ah, oh, okay. Mm. Sasa kati ya hawa maandugu zako, umesema mm. tisa. Mko mlikuwa tisa. Yeah. Wengine walifariki. Wa, sasa kwa hao wawili hawako. Mm. So kwa hao kuna wale ambao pia bado wanafanya mambo na kanisa. Wangapi? Kubwa ni kati ya Kristo wa Roma. Yeye mm-hmm. akianza kuhubiri mimi nilikuwa hata na miaka na miaka nane. Mhm. Ya kianza kuwa kati kisti mm. kwa na miaka 8. Mm. Hata wakati e, mwaka wa tisini na moja hapo ndio nikawa naona maajabu sana. Mm. Eh, nikiwaelezea yale ambayo wanayaona si ndoto mchana. Mhm. Nilikuwa nawaambia wote. So wewe mbingu zinafunguka mchana hasa? Eh, mm-hmm. zinafunguka. Mm. Okay. So uka, kati ya hao, Kwa kati ya hao ni wange pesa. katika nyumba ya Mungu pia. Mm pia huyo data Difna mm-hmm. anahubiria watu anaombea watu. Mm-hmm. Yeye pia yako tu na the hebu lad. Mm-hmm. Mm. Ah okay. So ni wawili. Hao ndio wajungaji. Uh-huh. Safari yako? Uh-huh. Wewe mwenyewe ukiwa pale nyumbani najua mara nyingi wazazi wanapeleka watoto shule. Wewe uh-huh. ulienda shule ukasoma mpaka wapi? Asante. Mimi katika hali ya kielimu na masomo na nisomea shule ya msingi ya Mkuyuni mm-hmm. primary. <coughs> kafika darasa la nane nikajiunga na shule ya upili ya Mkuyuni secondary mm-hmm. lakini kitato cha kwanza hata nilisoma tuta mmoja mm. ikakuaje unajua sikuwa na wasasi vile oh. unaelewa sasa kari. uliacha ki... nikawacha sababu ya karo eh mm-hmm. ilikuwa tu hali ambayo niliwachia hapo sababu changamoto ilikuwa ni karo ama mwenyewe uliamua tu changamoto wakati huo karo na mambo mengine ambayo siwezi kuyatacha. Ah okay. Mm. Baadaye baada ya kuacha sasa ukaenda kujishughulisha na nini? Nikajishughulisha na ukulima maana mm-hmm. mzee alikuwa na shamba. Mhm. And then nilikuwa na miaka miaka 17, 18 mm-hmm. hapo. Mm-hmm. Nikakaa miaka miwili, nikafikisha miaka 20 nikaoa maana Ah. Nika oh, mm. kwa nashukuru Mwenyezi Mungu. Mm. Maana 
kamshukuru Mungu maana mm. Mungu mapenzi yake ni makuu. Mhm. Na ikawa ya kwamba alikuwa amenisaidia katika kazi ya ukulima hata nikiwa mtoko. Nilikuwa mm. nalima na nilikuwa najaliwa kuvuna hata mahindi mingi sana. Mm-hmm. Nikawa mtu wa kupanda mboka nikiuza, mm-hmm. kipanda nyanya hata kama kile kitu ulichokifanya kilikuwa kinabarikiwa. Kilikuwa kinabarikiwa. <laughs> Sasa wewe niulize wakati huu ambao mwao mwao ukiwa na miaka 20. Miaka 20. Aha. Nikawa nikiwa na miaka 20. Ah, ukajaliwa watoto wangapi na mkeo? Leo na watoto wanane. Mm. Mm. So huu una mke mmoja? Mke mmoja tu. Mm. Watoto wanane. Safari yako na mke alafu baadaye ikakwaje ndio ukafika mahali ya kuanzisha kanisa Asa. na ukaitwa Yesu. Mwanzo huo wakati kama wewe bado mdogo ulikuwa unaitwa nani? Kulingana na hilo jina la huko nyuma mara nyingi kulingana na chuo cha unabii. Mm-hmm. Hilo jina mara nyingi wasi sauti yangu haitamani kulitaja. Ah okay. Maana lakini kwa manufaa ya watazamaji wetu wameuliza sana wanataka kujua. Unakumbuka mm-hmm. Violet kuna jambo moja katika Biblia. Huyu mtume Paula alikuwa Sauli. Na wakati alikuwa Sauli pia alikuwa akitenda kazi ya Mungu. Mm-hmm. Akiwa mtu wa sheria kwa ajili ya dini. Mm-hmm. Lakini hata akawa mtu mtezi kwa ajili ya mitume na watakatifu wa Mungu ambao wamejaliwa siri ya mbinguni. Lakini siku moja alipotekezewa siri akiwa safarini kuingia kule Damascus akakutana na katika roho juo inasemekana ni radi mm. katika punda wake mm. maana alikuwa anataka kushika maana mitume mm-hmm. aliuliswa tu Sauli 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 yeye alijibu unani mm. ni mimi Yesu ninayeongea mm. nao mm. mm. na alikuwa tayari amepikwa na radi mm. na akaambiwa aingie kwa kijiji kimoja atamkuta ndugu mmoja aitwaye Anania Mhm. Kula ndokia. Eh? Atamwambia mpasaye maana Yesu alikuwa. Yaani kiroho Yesu sasa mimi nilikuwa nimemtokea. Nimenena mm. akija itakuwa hivi na hivi. Na akapewa jina Paulo. Mm. Alipopewa Paulo tunaposoma vitabu nyaraka, yeye ndiye ameandika vitabu mingi. Hakurudi tena kujitaja Sauli. Mhm. Na nipata hapo. Sasa mimi jina Yesu nikapewa na Baba Mungu mwenyewe. Mm-hmm. Nilipopewa na Mungu hili jina Yesu wanadamu wakashangaa yawezekana kweli mm. lakini kwangu mimi sina shaka sina hofu mbele ya baba yangu aliyenituma duniani mm-hmm. kwa ajili ya kisasi hiki baba yako akiwa ni Mungu Mungu mm-hmm. baba yangu sasa akiwa ni Mungu mm-hmm. maana unena nami utaenenda chinzi nilivyokutuma mm-hmm. na usiokope mm-hmm. Lakini katika Biblia tunapoangalia tunaona Yesu alikuwa na wazazi wake pia. Asante. Alikuwa na wazazi wake ambao ni wa, Mariamu, wa Mariamu na, Yusufu. na Yusufu. Asante. Na pia okay. uh, akawa na baba ye, Mungu ambaye pia aliweza kumtuma hapa duniani. Hey, baba. Sasa kwa kwa wewe okay. mbona inakuwaje tunakuwa na Yesu wawili? Si wawili. Kumbuka katika i, miaka iliyopita nalikuepo. Nalikuepo. Nalikuwa katika nje ya Israel. Nalitenda kazi ya Mungu. Pia miaka ya tatu iliyopita tena nalikuwa hapa duniani. Wewe? Mimi tu. Aha. Kabla hiyo miaka ile 2000. Okay. Nalikuepo tena. Mhm. Unanipata Violet. Mhm. Na haya mambo yanahitaji yanahitaji roho. Na hekima ya mbinguni ndiposa huenda uchaliwe. Lakini ninaponena hivi leo ni mchana jua limetuangazia na baba aliyenituma anajua leo ninashuhudia ukweli mbele yake na mbele yenu mm-hmm. na mbele ya ulimwengu maana mkija kuchukua ujumbe ni kuwekwa hewani mm-hmm. nalikuepo miaka ile nalikuwa katika ya inji ya Israel kule Nazareth nalikuwa kule Israel nalikuwa Bethlehem lakini leo kwa ajili ya neema na huruma ya Mungu kuwahurumia wa Afrika nikapatikana Afrika Kenya Western region mm-hmm. Pungoma County Tongare <laughs> ni samu ya malaika wa Afrika sasa Ah okay ni samu ya malaika wa Afrika mm. Sasa haya yote alikutokea lini ndio ukabatizwa kuwa ya sasa ndio Yesu wa Tongare Kwanza nilikuwa nimesema ya kwamba nikiwa na miaka kumi nilikuwa na waona manabii tangia saa tatu mpaka saa sita ya mchana wakinisalimu salamu saa tatu ya asubuhi eh asubuhi mm-hmm. salamu mwana wa baba Mungu mm. nami nilikuwa nasema so malaika wangapi hao walikuwa nakukujia wengi mm-hmm. maelfu na maelfu acha niseme hivyo okay. wakitoka nilikuwa nikikaa wakati huo nilikuwa na mti hapo 
nilikuwa nikiweka kamkeka pale nikiangalia juu wanaanza kushuka wakicha wakinisalimu so hapa ndo boma lako umekuwa ume hapa ni hapa hii ndo udongo wa babako eh, yote eh, ni okay uh -huh. mm. sasa ikawa ya kwamba kulingana na swali ambalo umeuliza si eti eh, ikawaje Yesu akawa wawili si wawili nalikuweka miaka 2000 sasa nimerejea tu kuchukua kani mm. wale ambao watasikia habari hii njema na wasaa yale matunda mazuri ya naye na topa mm -hmm. watapata ondoleo la dhambi lakini wao ah, wataandikwa katika kitabu cha uzima wa milele lakini yesu yes, katika Amin. biblia hii ambayo Asani. tunasoma sisi mm. tunaambiwa kwamba ile siku atakuja kutakuwa na tarumbeta tarumbeta na hiyo tarumbeta watu wa, wajitayarishe mm -hmm. na wakati utakuja mambo ya kadha wa kadha yatafanyika yatafanyika ndio mengine tunaona kama ni nyakati za mwisho lakini sasa wewe wakati ulikuja mm -hmm. kitu gani ambacho kilionyesha aswa Yesu amerudi mm -hmm. tumekuwa na mm, masimango katika vyombo vya habari tangia 2000 wakisema dunia itaisha wakasema jiwe linataka kuanguka wengine wakatuweka kwa vyombo ya kwamba oh, kuna ndeke kubwa itaamuka bungoma na msiuse vitu eh hiyo ndeke wanasayansi wamepima wameiona lakini msiuse vitu ikawa ni talili mm. wanatumia parable mm. wanatumia mafumbo oh wengine wakaweka kwa vyombo vya habari kuna pundi bungoma amelalia na waombaji waombe sana mm. ili asiangue mm. akiangua tu mambo itakuwa imeharibika ikawa ni talili sasa mm -hmm. wakiongea hayo yote mimi najua kile ambacho wanamaani Mm -hmm. wanamaanisha tena mm -hmm. tukawa na msemo wakasema ho kuna sayari imepatikana katika nje ya Kenya sio kama wale tili jambo mm -hmm. mm -hmm. sayari imepatikana yeah. Kenya mm -hmm. na wanasayansi wamepima inatakana hiyo sayari ipewe jina maarufu unaona sasa haya yote alikuwa anaelekeza kwako hayo kwangu mimi najua tu kila ambacho wanamaanisha wanamaanisha nani yes ujio wa yes mm -hmm. unaona sasa ikawa ni matukio haya leo hii unaona chinzi ulimwengu ulivyo Mata, taifa kwa taifa eh chinzi ilivyo andikwa katika vitabu vya unabii taifa litapikana na lingine mm. wasasi wataoua watoto watoto wataua eh, eh, wasasi wao mm. eh talili hizi zote siko katika uso wa dunia mm. pia angalia hata leo hii katika vyombo vya habari tumetokea na jambo la usakaji na lesbians mm. unaona ni mambo ambayo sasa yamo katika kisasi hiki mm. eh mambo ambayo <laughs> yalitabiriwa yatatokea. Msimamo wako ni upi kwa hilo kwanza tu before tuendelee? Ni kinyume na sheria. Mm -hmm. Huo ni usotoma mm -hmm. na ukomora. Mm -hmm. Na ni talili ambazo ni za mwisho chinzi ulivyonena. Mm -hmm. Maana nami kuingia duniani ni kuahubiria kutengeza kanisa la Mungu. Wale watakao sikia ujumba ambao ninahubiri maana nao watende chinzi maandiko ilivyo. Mm -hmm. Hakika watakombolewa. Mm -hmm. Tarumbeta ambayo umenena tangia 2009. Tarumbeta ililia alfu mbili na tisa nika, nikianza kasi rasmi eh? tarumbeta tayari kalia katika uso wa dunia wala ambao walishinda vita ambao ni manabi niliingia nao duniani mm. na kwa nguvu zake Mungu wametumwa pembeni za dunia kuwakusanya wate ule mm -hmm. wate ule ukiwemo nduku na hata wewe iwapo utatii sheria ya Mungu na kuenenda sawa na maandiko matakatifu ile roho ya wale manabii kuingia nao utaanza kufunuliwa siri za mbinguni mm -hmm. na utakundua siri kuu yake baba Mungu mm -hmm. maana ni ushindi wake baba Mungu mm -hmm. ndivyo ndivyo ilivyo haya yote talili hizi zote zimeonekana duniani mm -hmm. na Mungu akanena nami hivi mwanangu utaenenda chinzi ninavyoenenda utafanya chinzi ninavyofanya mm -hmm. mpaka utakaposhuhudia nikiyakusanya mataifa katika nje ya Kenya na hata Kenya itakuwa capital city ya Afrika. Umeona wimbo wenye umeimbwa hapo? Mhm. Mm wimbo pia umeimbiwa tu na malaika nikapewa na Bi Benjamin auimbe. Mhm. Mm eh? Umekuwa wimbo mzuri sana. Karibuni sasa. East Africa. Mhm. Mm sasa hiyo 2009 wakati ndo unaanza sasa kanisa wewe ndo ulikuwa umeuliamua sasa kasi rasmi kani. maana ulikuwa umeuliza hii sasa kasi ulianza lini? Ndio. Mm. Lakini ile jengo la kanisa lilijengwa lini? Hili jengo limechengwa elfu mbili na kumi na nne mm. tukaingia so, tani elfu mbili na kumi na tano mwezi wa ine elfu mbili na tisa unapoanza kazi ulikuwa kazi. unafanya kazi gani nilikuwa tu nikihubiria watu mm -hmm. same tofauti tofauti eh, hata, ni, ni, hata nikashikwa mara nyingi mm -hmm. nikiwekwa ndani umeshikwa kama mara ngapi <laughs> mara saba ukihubiri nikihubiri tu injili wa, ma, watu walikuwa wakikuja hapa wananisingizia mm. eh? kuwa 
<laughs> Kuna wengine walikuwa wananisingizia kwamba nimekataza watoto kwenda shule. Mm-hmm. Nikashangaa na watoto wangu wanaenda shule. Mm-hmm. Haya nayo na maana gani? Mm-hmm. Napelekwa kimilili. Mm-hmm. Eh, hapo wananishika kama Jumapili napelekwa kimilili. Mm-hmm. Nakaa hapo ndani mpaka siku ya Ijumaa kwa sale. Ninatoka. Mm-hmm. Eh, ninaanza sasa kuenda mpaka mwaka mmoja ukiisha wanatupa kesi maana hakuna mwenye anafanya naye kesi. Mm-hmm. Wanaona hakuna kosa lenye nilitenda. Unaona? Mm-hmm. Tena nikiruti wakati nilikuwa ninaruti tu kutoka kimilili. Tena Jumapili kivik. Sasa ndio wa, wanakuja hapa kama walikuwa wengi sana. Magari karibu tatu. Wafuasi wa. Wanashika oh, wakeni. Eh wakashika wakeni wanashika wafuasi. Tena wananipeleka Bungoma. Wananifungulia huko tena mashtaka. Mm-hmm. Nikakaa kwa Romande siku 16. Mhm. Niko na hiyo karatasi hapa niliweka. Siku moja itakuwa ushahidi. Wakati so huo wakati una, una, u, u, waka unasema waka... kwamba umebadilisha jina sasa wewe ni Yesu wa Tongareni. Sasa si mimi ndio nilibadilisha mm. Mungu ndiye alinipa jina. So yes. Mungu alikuongelesha kwa ndoto. Nakufunulia hata wa, wenye wanaingia hapa. Alikuongelesha kwa ndoto ama ilikuwaaje ndio ukapata hili jina Yesu wa Tongareni. Mungu aliniongelesha mjana mm-hmm. na tena kwa maono tena ndoto akaniongelesha. Mm. Ikasema Yesu utukuswe duniani kwa mia. kwanza ilikuwa hivi. Naliona pingu ikafunguka fimbo ikatoka juu mbinguni ya bakora. Mm-hmm. Hii fimbo ikawa na nyota. Bakora yenyewe ni mwezi Mm. unaangaza mm-hmm. kuanzia hapa mpaka chini ni nyota zinamlika mm. na ni kila aina ya rangi mm-hmm. ilipotua mahali ikatua hivi na sauti kutoka mbinguni kaniambia mwanangu chukua ile fimbo mm-hmm. nilipokimbia kuichukua kuna watu walikuwa wanataka kuninyang'anya hiyo fimbo na jambo la ajabu wenye walikuwa wanataka kuninyang'anya hiyo fimbo walishindwa mm-hmm. na hao tu ndio ilikuwa chanzo cha mimi tena kushikwa baada ya miaka mbili mm-hmm. miaka mbili sasa wakati nilichukua hiyo fimbo hivi na sauti ikatoka tena mbinguni kasema mwanangu Yesu utukuswe duniani kwa miaka sabini na saba hawa kusema Kenya duniani kwa miaka sabini na saba sabini na saba mm-hmm. nikakuja na hiyo fimbo mpaka hapa tena siku moja mjana niko hapa saa tano nikaona hali kabadilika nikaona eh kaona manyunyu ya mafuta <laughs> mimi mwenyewe nilikuwa nikitondoka kwa mikono mm. Eh? Mm-hmm. Na jipaka, sauti kasema chipake kwa uzo. Nikachipaka ma, mafuta mazuri sana. Mm-hmm. Sauti kashuka ikasema mwanangu usiokope. Mm-hmm. Nami natimisa mpango wangu duniani. Mm-hmm. Yesu usiokope. Mm-hmm. Utashikwa, utatusiwa, utasingiziwa, lakini enenda chinzi nilivyokutuma. Mm-hmm. Maana nataka kukamilisha mpango wangu duniani. Mm-hmm. Mimi ni babako Mwenyezi Mungu. Nanipata? Mhm. Na nikasema nitaenenda sawa na mapenzi ya Mungu. Mm-hmm. Sita kaiti hata nukta moja. Mm-hmm. Sita tangua yale ambayo nimeambiwa na mzee wa kale na kale. Sasa huo wakati wakati unafanya haya yote wazazi wako walikuwa washafariki? Walikuwa wameshafariki. Sasa huo wakati wenye na, kuna wakati ambao ulisema ulikuwa mdogo, ulikuwa unaenda kuambia kitu gani kimefanyika, nimeona nini na nini. Wao walikuwa wanakuambia nini? Hasa wazazi wakiwa walikuwa hata wamenipandika jina hili. Mhm. Atumngosi. Mm, kwa lugha yeye ni na, ni prophet. Ah okay. Nikiwa mtoko tu walikuwa wanaambia ati ati huyu ni mongosi. Mm. Wana walikuwa wakiambia ndugu zangu hivyo. Mm-hmm. Na hata nilikuwa nikijunga ngombe na ndugu zangu mimi nikiwa katoto. Tunaweza kuwa tu na muti unapadilika rangi, unatoa rangi 12. Mm. Nawaambia ona huu muti jinsi unavyofanya. Wanaanza kushangaa. Nini? Ona vile unatoa rangi ya red, ona ya blue mpaka na hesabu. Sasa wao wanaona. Wao pia walikuwa wanaona hiyo rangi. Sasa sijui kama walikuwa wanaona lakini wao wanaambia watu hivi wanasikia minongono yao. Mm-hmm. Naambianga watu na hii mambo ilimwanza kitambo. Mm. Unaona? Mm-hmm. Kumbe ilikuwa ni kazi ya Mungu. Wao mm-hmm. wanasema hivyo. Mm-hmm. Kumbe na rangi 12 leo hii ndio sasa saa hii tafsiri yake. Niko na madhabauni mitume kumina wawili. Oh. Wasawa wa Yakobo. Oh, okay. Angalia mm-hmm. sasa tafsiri yake. Mm-hmm. Na nikashukuru Mungu. Mm-hmm. Haya So hao ndo kama disciples wako sasa. Eh hey, wako. Sasa wako Sasa yule Yesu ambaye tunamjua Biblia ndo wewe. Ni mimi. Okay. Ni mimi. Lakini yule Yesu wa Biblia tunaposoma mm-hmm. ni kwamba kuna mambo mengi alikuwa anafanya. Alikuwa anafanya miujiza, mm-hmm. anaponya wagonjwa. Unafanya hiyo kazi pia? Wakati umeingia hapa, umeona nini? Ukiona watu wakikusanyika kuna jambo ambalo limewaleta. Kuna mm-hmm. wale wanaohitaji uponyaji, kuna wale wanaohitaji upadilisho katika maisha yao kama mtu alikuwa anaishi katika maisha ya usotoma na ukomora na umisiri anataka aishe maisha ya utakatifu na awe chini awe ndani mwake na sheria ya Mungu ili aishi kwa neema mm-hmm. ni kazi ya Mungu mm. 
Afu kabla sija kuja hapa kutembelea nilikuwa nimeuliza watu iwapo kama ungepata fursa ya kukutana na Yesu wa Tongaren utawauliza utamuuliza nini hasa ni swali lipi ambalo utamuuliza ili aweze kupata ajibu na wengi walikuwa wananiuliza ya kwamba kwa sasa hivi tunaelekea pasaka Asante. Yesu wa Tongaren atakubaki kusulubishwa Asante Majira ya Mungu kulingana na kisasi ambacho kilikuwa miaka elfu mbili wanda na miaka kumina sapa leo hii mm. iliisha hivyo mm -hmm. rati haiwezi kapika muti marabili mm -hmm. wana nipata mm -hmm. uwekua najua kipukusi ni ngeongea kwa kipukusi kwa waje ni ongea kwa kipukusi tena valifu lasa ilichanga kumusa alaha vilita mm. unaona wenye wanaongea mampo ya kusulupisha mm. sasa leo mzali niambia hivi mm -hmm. wanaenda kutokezewa tu maono wa kilala mm -hmm. wakati wanaongea watakuwa wanaona wanamukonga yesu misumari kwa maono mm -hmm. kwa ndoto Sasa mtu anaamka anaanza kushangaa. Mbona nakuonga Yesu mzumari? Mm. Mbona na pia mimi nilimtunga Yesu mkuki? Mm. Sasa hii hiyo ndio sasa Mzee ameniambia. Mm -hmm. Lakini kisasi hiki leo ni unyakuzi. Mm. Si kusurupisha tena. Hao wenye wanaongea mimi nawaombea Mungu awapadilishe. Mm. Maana majira yenye tunaishi sasa ni majira nyeti kabisa ya hukumu. Mm -hmm. Maana nimeambiwa na hata mwaka nikafichwa siku saa dakika na mwezi hata wewe mwenyewe hujui maana biblia ilisema siku ya hiyo mm. Mungu hata alimficha mwana mm. lakini mwaka niliambiwa mm. sasa wanadamu wasiporejelea tu Mungu kuna dhoruba kubwa duniani mm -hmm. kali sana mm. Tukizungumzia mambo na kusulubiwa na nini mtu anaweza sema kwamba baada tu ya Yesu kusulubiwa mm -hmm. na alikuwa ame a, alikuwa na alama so wakati hata kufufuka kwake wengi walikuwa wanashangaa ah huyu ndo Yesu kweli lakini waliona alama alama sasa inakwaje wewe hizi alama au na zile za kusulubiwa iwapo kama unasema kweli wewe ndo Yesu asante kumbuka violet wakati umeingia mm. kasi ya Mungu si ndio mm. na kumbuka enzi ya miaka 2000 iliyopita mpaka wa leo nimeingia duniani na mwili tena mm. mfano kiroho nilikuwa naambia huyu Mungu so ulipewa mwili mwingine eh nimeingia duniani maana hata maandiko yanasema katika kitabu cha Yohana wa kwanza nne kuna kitu kinatajwa hapo mtume Yakobo utatacha kulingana na swali la Violet eh mambo ya alama Violet mm huu -hmm. ni mwili Thomas alishika kwa alama mm. ukiona hawa wananiita Yesu pia wameshika kwa alama wamefunuliwa na Mungu mm. Chusi nimekuwa na dada yako hapo mtumishi mmoja. Kuna ona amenianiambia. Nikacheka tu. Nikawa nacheka tu nikisema ni maajabu ya Mungu. Huenda nitamuita baadaye akuelezee kitu kidogo. Mm. Nikasema unaheri. Mm. Biri inji. Sasa okay. mambo ya alama. Mm -hmm. Na usasema hivi. Ukiona mtu mtoto yeyote mm katika jamii yoyote hapa duniani hasa uruyani ama makabila mengine mm. anafanya nataka <coughs> nishike hili jambo huenda awe ni mkanga mm -hmm. utaona watu wanasema katika hiyo jamii kutu, kulikuwa na mka na mganga huenda huyo mtoto amefata hilo jambo mm. sasa iwapo kuna babua alitoka katika kile kisasi miaka 1000 iliyopita mm. na hiyo roho imekuja sasa ndio imepatikana kwa huyo mtoto mm -hmm. Huyo mtoto hatakuwa na maalama yenye yule alikuwa nayo. Mhm. Mm Unanipata? Mm -hmm. Mfano watu wanaita jina wat, majina ya utakatifu. Huyu mtoto tumuite Peter ama Saint Peter. Mm -hmm. Saint Peter. Mm -hmm. Na Peter kweli alisulubishwa mikwi kaangalia wapi? Mhm. Mm eh? Juu. Unaona? Mhm. Kijwa chini. Sasa mtoto akiitwa Peter, pia yeye atakuwa na alama. Mhm. Mm Unanipata Violet. Sasa mm -hmm. kuna siri hapo kubwa ambayo imejificha inahitaji tu hekima na maarifa mm -hmm. na upusara itokaye juu mbinguni. Mm -hmm. Maana mimi nimerejea duniani na litenda kazi na wakati huo ikawa jinsi ilivyokuwa. Mm -hmm. Na pia ilikuwa ni kuzuti lake baba Mungu. Mm -hmm. Leo pia imekuwa tena ni lengo na kuzuti la Mungu. Mm -hmm. Na nikisema mimi mwenyewe ni sema ya kwamba siwezi kujiita Yesu ama ni sema sitajiita Yesu. Nitakuwa nimemkosea mzee wa kale na kale. Mm -hmm maana ni kazi yake papa Mungu. Na ni Mungu aliyeniita na ni Mungu aliyenituma. Mm -hmm. Sasa kulingana na alama kwenda ni kuombea tu Mungu ufunuliwe kiroho aone mwili wa mbinguni mm -hmm. na unione chinzi nilivyo. Mhm. Mm Chuo cha unabii. Unione mawinguni sasa. Mhm. Mm Majua leo wengi wanasema wajaniona mawinguni. 
na wanatembea nami leo hii kwa mifuko mm -hmm. wanatembea nami kwa vyombo vya habari kwa makaseti kwa kwa kwa, kwa runinga mm. yani ni kasi ya Mungu mm. unaona hata kuja hapa Mungu amekutumia mm -hmm. ili urushe mshale hewani mm -hmm. sawa na ufunuo 16 eh, mm -hmm. unatupa huu mshale hewani mm -hmm. kuna malaika amekuingia na hata kuniuliza maswali maswali ambayo unauliza haya haya maswali yako ndani mwa binadamu mm -hmm. wakati unauliza unawakilisha eneo fulani mm -hmm. okay. maana kuna wenye wako na maswali kama hayo mm -hmm. wakati najipu pia najipu vile Mungu mwenyewe amenie ananiendesha mm -hmm. Na, na kupata vizuri mm. sana. Lakini sasa tena mtu anaweza uliza. Mm -hmm. Wajua umesema kwamba kuja Wacha soma, soma kwa sauti. Amina. Kwani nabii Yakobo? Mhm. Yohana haraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4. Mhm. Tanzia penyewe. Yeye anasema roho wa kweli, wa ukweli na roho na wa ukweli na roho wa uongo hehe wapenzi wangu mstadiki kila mtu asemaye kwamba ana roho ya Mungu hmm basi tunajua kwa makini kama huyo mke anaongozwa na roho ya Mungu au la chunguzeni kwa makini kama huyo mtu anaongozwa na roho wa Mungu hapo inamaanisha kwamba wakati mnyi imeingia mahali hapo mkiangalia tuko kwa injili tunahubiri injili tunanena mambo ya mbinguni tunanena mambo ya Mungu ya mbinguni sasa lazima uwe ufunuliwe na uchunguze kiroho. Maana mnabii wengi wa uongo wanajuta kuliminu. Hii ndio njia ya kujua kama mtu anaongozwa na roho ya Mungu. Manabii wengi wameshuka ulimwenguni wa uongo. Sawa na watu leo hii wanasema hata Biblia ilitabiri kwamba wakati nalikuwa miaka elfu mbili iliyopita nalisema hata wengi watakuja kwa jina langu na hiyo yote imetokea dunia. Imetokea lakini mimi wakati nyinyi mmeingia nawaambia ukweli wenye upo muishi na siku moja mtasema oi kumbe alikuwa Yesu. Mm -hmm. Unajua sasa hivi ya satiki mm -hmm. kuna sababu ile mm -hmm. mimi mwenyewe nachunguza. Mm -hmm. Lakini muishi maana mta umepaki mchache mm -hmm. dunia yote. Unaenda kuwa na tetemeko kubwa la ardhi mm -hmm. barani Afrika, Asia, Europa, Marekani, kaskazini na kuzini na Australia. Mm -hmm. Na bara eh, la Asia pia kutakuwa na tetemeko kubwa sana hata baharini pia maana kumbuka wakati wa nuu hata wanyama walihukumiwa mm -hmm. nami wakati nahubiri huu ujumbe sichakuja kuhukumu ulimwengu ila tu kuokoa ulimwengu na mm -hmm. si huu mchanga mm -hmm. wewe na mwingine mm -hmm. wale yes. wataka usikie mafundisho yangu na watende jinsi Mungu anavyotaka watakombolewa na watawakolewa mm -hmm. wacha amalizie mstari hapo kidogo kila anayekiri kwamba Kristo alikuja akawa binadamu mtu huyo anaye roho wa Mungu yule anayekiri kwamba Kristo amekuja na akawa binadamu huyo mtu anaye roho wa Mungu mm -hmm. sasa nimekuja sio sikuja kwa mfano wa mnyama wa nyoka ama ngombe ama mbuzi nimekuja kwa huu mwili wa yale mm -hmm. na ni kazi yake papa Mungu nilikuwa naambia wengine jana hivi niliona katika chuo cha unabii na pia naftari kuna watu kundi kubwa alikuwa linaninchia likasema hivi kwa nini unachiita Yesu nami nikasema nimo mara mbili na nika kiroho nabii yako ama nikwambie nimo mara mbili na nikaona mwili huu mwili wa Kiafrika ukachukua mwili wa binguni hawa watu wote walianguka chini na hawakuinuka kastuka na wakaanguka na nikacheka nikasema Mungu ulificha siri mm Malisia au mstari. Mstari. Lakini mtu yeyote asiye mkiri Kristo hivyo hana huyo roho atokaye kwa Mungu. Kuna wengi. Uh -huh. Mtu huyo ana roho ambaye ni wa ni wa mtimizani. Asante. Wa Kristo. Nani nilikusha sikia kwamba anakuja na sasa tayari amekusha wasili ulimwenguni. Na sasa tayari amekusha wasili ulimwenguni. Sasa ni mwili wa kibinadamu. Sisi mm. kucha kwa uniform of Mnyama mnyama or kitu kingine kingine hapa mm. na ninaliwaambia kwamba naenda kuandalia makao na nitaruti kuwachukua mm -hmm. sasa hivi ndio umerudi ku, kuchukua ni kuchukua kanisa na, na sasa unajua kwa saa hizi mm -hmm. umesema uli ulianza hii kazi 2009 hadi mm -hmm. sasa mm -hmm. so u, ni kunyakuliwa kuna kuna maana kuchukuliwa lini sangapi baada ya muda gani? Sawa. Sasa 
Mana mana unajua kama unajua sasa kama yule Yesu ambaye sisi tunakapayo tukisubiri mm. tunajua kwamba atakuja na wewe wakati ndo hivu hivu wanasema sehemu yoyote ile penye utakapokuwa mnaweza mm-hmm. kwa wawili lakini mmoja akawa anaenda lakini hivyo mm-hmm. sasa sisi tulikuwa tunatarajia wakati Yesu anakuja ndo hivyo vitafanyika wakati huo huo yani sasa ukiangalia maandiko ama ukiangalia katika vitabu vya kana kuna mahali maandiko ikasema kwamba Yesu achaleta amani duniani ameleta upa upanga mm. kati ya mama na mzee watoto na mama mkwe na mkwe mtu mm-hmm. yani yawezekana katika jamii unakotoka ndani mm-hmm. wewe mwanao mwana wako wa umbo lako mm-hmm. afunuliwe ajue kwamba huyu ni Yesu mm-hmm. na wewe hujajua mm-hmm. tayari wewe utakuwa umewachwa huyu okay. amenyakuliwa amenyakuliwa sasa huko ndo kunyakuliwa hiyo ndio kunyakuliwa okay. wakati sasa hiyo siri inapatikana hivyo utakundua ya kwamba sasa ni upanga umeletwa mm-hmm. eh? wala ambao watafunuliwa na wachaliwe na Mungu siri hii maana mtu hawezi kucha kwangu pasipo kuchaliwa na Mungu mm-hmm. Mungu anamchalia mm-hmm. akijaliwa pas itakuwa chinzi Mungu alivyompangia na chinzi Mungu ametenda. Na sasa tuna tuna kwa kwa wewe unaona kwamba kuna maisha baada ya hapa. Tunaweza tutatoka hapa tuende mbinguni. Ndio hiyo maono wimbo nabii alifunuliwa. Ehe, karibu kwa huyo wimbo imba tena kidogo. Amina alifunuliwa kwa maono. Mhm. Ilikuwa jukwa nabii ya Koboni ilikuwa katika ulimwengu wa kiroho. Ilikuwa kwa uwanja mkubwa hasa huo uwanja ani miti haikuonekana ikawa tu ni umati wa watu peke yao ani watu tu wengi wakabu kutafuta mtu mpaka ani uwanja umeja lakini sasa Yesu alikuwa amenuliwa hata ni kama amesimama kwa hewa kuinuliwa kuna maanisha Mungu akifikiria wakati at, atukuze mwanawe mhm ndio kuinuliwa alikuwa amesimama hasa kwa hewa hasa wakati tumesimama vichwa vinatoshea hapa mm-hmm. yeye sasa miguu yake ndio inaanzia hapa kupanda juu mm-hmm. sasa ni yeye ndio alikuwa anaulimba huo wimbo sasa sisi tulikuwa tunaisikia sasa alikuwa anauimba kwa furaha yani alikuwa anauimba kwa maindi ya Kenya ilivyo ni paradiso alicheza mbako ama ileza maono malise kwa sasa wakati alikuwa anauimba ule wimbo ilikuwa tu maono fupi tu hivyo ndio mka tu kama wimbo ule Imbako wimbo tu tuweke kiitikio kidogo. <laughs> Tazama inji ya Kenya ilivyo ni paradiso. Tazama inji ya Kenya ilivyo ni paradiso. Tazama chinzi Kenya ilivyo ni paradiso. Tazama inji ya Kenya ilivyo ni paradiso. Ni inji yake Mungu Yesu na malaika. Tazama inji ya Kenya ilivyo ni paradiso. Wageni makaribisho ni Kenya ni paradiso. Tazama inji ya Kenya ilivyo ni paradiso ni makao yake Mungu malaika na Yesu tazama inji ya Kenya ilivyo ni paradiso sasa wakati walikuwa wameendelea kuimba hivyo unaona wewe wimbo mm-hmm. Kenya ni paradiso na umeuliza kuna maisha baada ya haya mm-hmm. kuna maisha mm-hmm. kuna wale watakaonyakuliwa mm-hmm. na kuna wale ambao wataendeleza tena kisasi kingine mm-hmm. na kuna wale ambao hukumu imepangwa maana Mungu alikao mafungu matatu duniani. Mm-hmm. Hii njia jamani ni Kiswahili ni ingikani. Ujerumani. Ujerumani. Waliniambia Ujerumani kuna wale watakusanywa kule kwa kufumba tu na kufumbua hivi. Mm-hmm. Watakusanywa kule. Na watakuwa mlima mkubwa na itakuwa kumbukumbu kwa visasi vitakavyokuja. Hukumu. Mhm. Wakaniambia Marekani kuna tena wengine watakusanywa kule coded pembe nne za ulimwengu. Watakusanywa kule. Afrika hapa mzali sema hivi nitakueleza maana kuna mafungu matatu nitakawa ulimwenguni na wale watakao paki paata ya unyakuzi hapa duniani lugha itakuwa moja nyinyi siku hizi mnanunua lugha ya, ya kimombo kingenge kiingereza mm-hmm. hao pia leo lugha itakuwa ni Kiswahili mm-hmm. lugha ya kimataifa mm-hmm. maana Wasungu wanakuja wanakuja kusaliwa wataongea lugha ya Kiswahili wataongea lugha ya Kiluya. Maana mzali niambiwa wanataka mwanangu nitumie lugha kani. Mm-hmm. Nikasema nilisitukia tu nimesema Kiswahili. Mm-hmm. Na mzali akasema basi wataongea Kiluya na Kiswahili. Sio mzee ambaye unazungumzia ni, ni baba Mungu. Ni Mungu. Ni Mungu mwenyewe. Okay. Mm-hmm. 
Unanipata? Okay. Na hiyo ndio luka itatumika sasa. Mm-hmm. Na Kenya sasa ni Kiota. Mm-hmm. Hata chuzi nikaona kwa Runinga jambo lingine nikashangaa. Kuna watu wakanipitia simu. Ni huyu mwandishi wana aliandikia. Walionyesha kwa Runinga. Ilikuwa Runinga gani? Na Biberkia. Ulisema Runinga gani? Tandao. Tandao. Alafu tena walionyesha kwa Runinga nyingine. Hiyo jambo likawa la ajabu. Na nilikuwa nimeambia hawa kitambo miaka karibu tatu imepita. Ni kama liko hapa na bi. Angalia kwa kitabu chako kilipata. Kuone. Yaani wakasema ati ati, ati wanasayansi wamepima kuna Angalia tu tawaonyesha maana umeandika kwa yako pia. Umeona? Onyesha hiyo kitabu waone. Unaona hili jambo? Walionyesha hii mapu tena ya Kenya, Ramani ya Kenya. Mm-hmm. Na wameikata katikati wanasema hati maji na tokea Ethiopia na kucha kukawa Kenya. Naona mimi niliona kitambo. Mhm. Umeona? Mhm. Hakuna kitu itatendeka ni kose kujulishwa na Mungu. Sasa wanasayansi nao wakaweka ati wanakawa Kenya. Ati sasa wajui nyumba ya nani ndiye tasama. Siju kama umesiki yako huu. Mm-hmm. Lakini si umeona huu jumbe tayari niliweka. Mhm. Kapula. Sasa wanasayansi hao na kazi ya Mungu. Mhm ona hii imedhibitishwa hapa leo umejiona hata unaweza kuiskani maono mm. ni ujumbe wa mwalimu Yesu mm. sasa wao walisema nikawa nikawaambia umri wanaje wakawa nakawa nikawaambia ni mambo mm. ndio hii niliandika kitambo sasa wewe ni mwalimu Yesu ni Yesu mm. Mm. so id yako nini zinasoma mwalimu Yesu ni hivyo mm. mm. ah okay ni sawa sawa sasa mimi nilikuwa nataka kujua wakati tunasema kwamba Kenya ni paradiso kuna mambo mengi ambayo yanaendelea nchini Kenya kuna ukame kuna mambo mengi watu wanafariki kuna vita wewe kama Yesu maana katika biblia tuko tunaona kwamba na alikuwa anasema na liwe na likawa uh-huh. akawa anaponya akawa anapatia wale watu ambao walikuwa na njaa samaki na mikate uh-huh. sasa kama Yesu Oh. Kwa nini stand same zingine? Watu wanafariki, watu hawana chakula. Oh. Yesu na msaada upi kwao? Asante. Hilo swali nitakujipa kupitia kwa maandiko ya Yeremia 15. Yeremia 15 inasema hivi. Kijo cha somo kinasungumzia hukumu kwa watu wa Yuda. Hukumu kwa watu wa Yuda. Wa Yuda. Mstari wa kwanza, Yeremia 15. Kisha Mwenyezi Mungu akaniambia, hata kama Musa na Samueli wangesimama mbele yangu na kunisihi Nisinge waurumia watu hawa. Mm. Na nipata? Mm-hmm. Nisinge waurumia watu hawa. Waondoe kabisa mbele yangu, waache waende sawa. Na wakikuuliza tuende wapi, wewe utawajibu kuwa mimi Mwenyezi Mungu nasema hivi, waliopangiwa kufa kwa maradhi watakufa kwa maradhi. Mm-hmm. Waliopangiwa kufa kwa upanga watakufa kwa upanga. Waliopangiwa kufa kwa njaa watakufa kwa njaa maana umesema mambo ya njaa. Mm-hmm. Na waliopangiwa kuwa mateka watatekwa mateka. Ndio mm-hmm. hiyo. Okay. Hiyo ni jipu tu ambalo nimekujipa kupitia kwa maandiko. Mm-hmm. Hata Musa na Samuel wangesimama. Mm-hmm. Mungu hangewahurumia. Mm-hmm. Sasa kuna mambo mengine mwana hutenda ambalo lile papa anate. Mm-hmm. Siwezi kuenenda kinyume na matako ya Mungu. Mm-hmm. Okay. Lakini wakati wa, umefika wa Karibia watanyeshewa mvua ya baraka. Lakini haya yote ambayo ni ndile nchini Kenya unasema kwamba ni kulingana na maandiko. Ni maandiko. Mm. Ni maandiko. Hata si Kenya tu peke. Si umeona corona ilikonga dunia mzima. Mm-hmm. Pia ni maandiko nilikuwa nimeambia hawa. Nikihesabiwa siku sikifika 40 kuna mm-hmm. kiboko duniani. Mm-hmm. Wao wanaandika kila kitu. Sawa. Mm-hmm. Pale kanisani ni mm-hmm. ya kwamba uko na wengine walikuwa wanaitwa nabii malaika uh-huh. evo lakini sasa siku ile kwa sababu ukiangalia katika biblia unakuta kwamba Yesu alikuwa na wao la, kumi na wawili lakini uh-huh. wengi wao walikuwa wana uh-huh. wanaume wanaume asante lakini wewe naona huko umeshirikisha wanawake pale wanawake mm-hmm. asante sile nyakati pia nilikuwa na wanawake huku waona kina Susan <laughs> kina Mary Magdalene kina Martha <laughs> aliandamana pamoja nao mm-hmm. tena wanawake walikuwa wengi sana lakini wale ambao walikuwa na kanao karibu niki wenye m, hai, ni hao kumi na wawili. Mm-hmm. Eh. Lakini sasa 
ni kasi yake baba Mungu. Mm. Na pia wanapokea majina mapya ya mbinguni. Mm-hmm. Kuna wimbo ukasema na Bia Kobo mlikuwa mkiimba huko nyuma. Waite waite Yesu, waite kwa majina yao. Mimi si wewe kitupu kamiliki si tutakuita jina mm-hmm. Violet. Mm-hmm. Kuna nyote itakuja tu ianze kuninginia kichwani mwako hivi mm-hmm. juu. Alafu nitathibitisha kwa maono mm-hmm. kwa manabii hawa. Mm-hmm jina litaletwa tu kutoka binguni mm-hmm. na ninakuita kwa jina. Sasa hawa ambao wanaita Yakobo, Benjamin ndio hiyo. Ndio ile nyota ilikuja ikae. Sasa, sasa, sasa mkeo hata humwita jina unamwita Benjamin. Benjamin na na majina mawili. Mm-hmm. Benjamin na Torcas. Mbona? Ni kasi ni nyota ambazo anatembea na soke roho. Mm. Ni manabii. Okay. Na hata katika maandiko ukisoma ufunuo. Ufunuo, ufunuo, ufunuo. Ufunuo 14 Eh, ukisoma ufunuo 14 kuna siri hapo violet mm-hmm. ambayo sasa inatendeka duniani mm-hmm. ufunuo 14 inasema ya kwamba wimbo wa watu waliokombolewa mm-hmm. na unajua kano jipi iliandikwa kwa ajili ya kizazi hiki si, mm-hmm. si kile kizazi ambacho sasa kilikuwa na ma kusurupisha mm-hmm. na unaona wenye wanaongea sasa hivi ukiona mtu anatamka tusurupisha huyu Yesu ile roho ya wale waliotenda hayo ndio imo ndani Mm. Na sasa hizo roho ndio Mungu anataka kusichukua duniani, kusipeleka Sasa niulize bado kama. kuna Biblia nyingine inaandikwa sasa kukuhusu wewe ama ndio imekamilika hapa? Hii Biblia tu maana Yesu ndiye Biblia. Maana yanayofanyika kwa sasa na yale yote ambayo unatenda hayajanakiliwa pale. M- imewekwa? Okay. Ndio nilikuwa nataka kusema kuhusiana na majina. Mm-hmm. Unaona unaona hapa inasema wimbo wa watu waliokombolewa. Mm-hmm. Ni watu 1144. Mm-hmm. Peke Mm-hmm. Lakini unapo sasa chukua huu huu ujumbe 14 kuanzia pa penye mpaka 5 mm-hmm. inakusia hawa watu 1144 na utawaona hawa watu wanapatikana katika makabila ya Yakobo. Mm-hmm. Na ukiingia sapa ndio ukute hao. Ndio sasa yale ambayo yanatendeka sasa. Mm-hmm. Kupikwa muhuri kwa watu 1144 ni wa Israeli. Israeli alipewa yako jina Israeli Mungu alimpa Yakobo aitwe Israeli. Israeli. Yule Mungu amenipa jina niitwe nani? Yes. Yesu. Yesu. Mm-hmm. Eh, sasa ukisoma hapo utaona ya kwamba pale madhabahuni niko na hawa niko na hawa wana wa Israeli ambaye ni Yakobo mm-hmm. kabila la Yuda niko na Yuda mwana wa Yakobo niko na Ruben mwana wa Yakobo na kila mmoja ana 1012 mm-hmm. niko na Naftali niko na, Man- na Manase niko mm-hmm. na Simeon mm-hmm. niko na Lawi niko na Isakari Niko na Sablon, mm-hmm. niko na Yusuf, niko na Benjamin. Mm-hmm. Wametajwa hapa kwa ufunuo sapa kuanzia penyewe mm-hmm. hadi nane. Mm-hmm. Na kila mmoja ni 1012. Mm-hmm. Wala ambao watatiwa japa ya mwana kondoka katika pacha za nyuzo zao. Mm-hmm. Na ukisoma Luka Luka e, e, Luka mtakatifu kuna siri tena imejificha kulingana na swali lako. Mm-hmm. Mambo ambayo yanajiri leo hii. Utaona ya kwamba kuna kitu hapa katika kitapu cha Luka. E, siri kubwa sana wale <laughs> ambao mm-hmm. wana napenda kuambia watu. Luka Luka moja shana sita Tumishi Yakobo. Umepata Luka moja shana sita inasungumzia ahadi ya kusaliwa kwa Yesu. Mm-hmm. Unaona? Sasa Ukisoma huu ujumbe ni ufike mstari mstari wa wa wa, wa dhaladhini. Mm-hmm. Unasema hivi. Mstari wa dhaladhini nabii malaika akamwambia usiokope Maria kwa maana Mungu amekujalia neema utachukua mimba utamsaa mtoto wa kiume nawe utampa jina Yesu. Yeye atakuwa mkubwa na ataitwa mwana wa Mungu mkuu. Mm-hmm. Bwana Mungu atampa kiti cha mfalme tauti babu mm-hmm. yake kwa hivyo atautawala ukoo wa Yakopo milele. Sasa kuutawala ukoo wa Yakopo milele mm-hmm. na leo hii nakaa na wasawa Yakopo madhabahuni. Mm-hmm. Na ni kwa ajili ya kutiwa mihuri kwa watu 1012 wa kabila la Ruben, mm-hmm. kabila la Simeon, mm-hmm. kabila la Lawi, kabila la Yuda, kabila la Dan, kabila la Naftal, kabila la Gad kabila la Asheri, kabila la Isakari, kabila la Sablon, kabila la Yusuf na Benjamin. Pia ukisoma mwanzo mwanzo 48 mm-hmm. kuna mahali 
Yusufu alipoleta wadau wa wila alio wapata katika inji ya Misri Manasi na Ephraim Yakopa alisema hivi Mwanangu, nataka kuwapa uridhi sawa na, wana, na wanangu Nilete hawa wachuku wangu ni wape uridhi sa, sawa na wanangu Na hawa wana alikuwa Manasi na Ephraim Wakati waliingia katika mikono ya Yakobo Yakopa akasema na wabariki pia watakuwa taifa kubwa. Mm-hmm. Na mikono ikapaishanishwa hivi. Mm-hmm. Mutoka akatanguliwa kuwekewa mkono wa kuu. Na alikuwa Ephraim. Manasa akawekewa huu mkono wa kushoto. Unanipata? Mm-hmm. Hata Yusuf haka nungunika akasema baba. Unge mbariki mkubwa kwanza. Mm-hmm. Lakini Yakopa akasema mi mwenyewe ni mejua. Mm-hmm. Sasa hawa wana pia ukiongezea katika kisasiki. Hawa pia sasa ni makabila ya Israeli itakuwa 14. Mm-hmm. Sasa wat, wataka wakombolewa duniani ni 1168 mm-hmm. na nani? Mm-hmm. Dunia mzima. Mm-hmm. Hili jambo limeshangaza wanadamu ninaposema hivyo. Lakini nimeelezewa na mzee wa kale na kale. Mm-hmm. Na sasa niulize hapa. Asande. Hapa kanisani. Asante. Nimeona pia kuna mavazi tofauti tofauti. Mavazi tofauti tofauti. Maana yake nini? Asante. Unaposoma maandiko matakatifu kitabu cha kutoka e, 28 e, utapata ya kwamba kuna hapo kitu kichwa cha somo kinasungumzia mavasi ya makuhani. Mm-hmm. Nashukuru maana nimekaa karibu na wewe pia unathibitisha. Mavasi mm-hmm. ya makuhani. Kuna wachungaji hapo duniani wana, ameweka tai, ameweka suti. Lakini anahubiri. Mm-hmm. Akipita mahali mtu atasema ni askari ama afisa wa agrikaja. Lakini mimi huwa natembea tu hivi. Nikipita mahali watu wanajua tu huyo ni mtumishi wa Mungu. Mm-hmm. Huyo ni mtu wa Mungu. Mavazi yenyewe inanitambulisha. Ndio haya mavazi. Ukisoma 28 kutoka kuanzia penyewe hati mstari wa 5. Yesu asifiwe sana. Amen. Huo ni ujumbe <coughs> wa kuaminiwa. Mm-hmm. Nawe Musa umlete kwangu Aaron nduku yako pamoja na wanawe na dapo Abihu Eliasar na Idamari utawateua miongoni mwa wa Israeli ili wanitumikie kama makuhani utamshonea nduku yako aro ni mavasi matakatifu ili apate kuonekana mwenye utukufu na mzuri wakise mafundi wote ambao nimewapa maarifa wa mtengeneze aro ni mavasi ili awekwe wapi kwa ajili ya kasi ya ukuhani waambie wa mtengeneze vitu vifuatavyo kifuko cha kifuani unaona hiki ni naibera kifuko cha kifuani kisipao kisipao na kanzu na choho hakuna utofauti ni hii yenyewe mm-hmm. eh Alafu iliona kishiwa kilemba iwapo umefunuliwa na kilemba nimekuwa na hapa kijana wangu umemwona na kilemba ni sawa na mshipi kuna zingine ziko na mshipi kuna wengine wako nazo hapo ndani Arundu kuyo na wanayo watayavaa ili wanitumikie kama makuhani hao mafundi watatumia sufu ya rangi ya bulu sambarau na nyekundu na nyusi za dhahabu na kitani safi iliyo sokoto nyusi za dhahabu unaona hizi zenye zimeteremka ni nyusi hizo nazo ni pingi mistari hiyo sasa itatekemea vile umefunuliwa. Tuko na kitabu cha mafunuo uko nacho. Tuna vitabu vya mafunuo kuhusu mavasi. Mm-hmm. Kuna vitabu vya mafunuo kuhusu mavasi. Jika kama hichi uko naye. Oh, ndio hii. Ndio hii kitabu ya mafunuo. Uweza kuchukua picha na hiyo kitabu iko kule kama na Bibi Benjamin angekuwa hapa ningekusomea maono moja kuhusu kitabu na mimi nashangaa Violet na hawa waluya nitawapa fumbo waluya kumbe waluya hawa hawatakingi hata hawachitaki wanapenda watu wengine yani wamejua tu Yesu amekuja uluyani na ndio hao ndio wanaongea tunataka tumsulubishe tunataka tumsulubishe kwa Mungu umetenda maajabu waje sasa mapenzi yako yatendeke chinzo ulivyopanga yatendeke duniani kama binguni 